വിശ്വസിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവർ വിശ്വസിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കപ്പെടും അതെ അതെ ആ വചന പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനേഴ് ബാക്കി ഭാഗം അതാണ് അത് ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് വിശേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സുവിശേഷമാണ് അത് സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ഗോ ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ് ആൻഡ് പ്രൊക്ലെയിം ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്നിട്ട് ആ ഗുഡ് ന്യൂസിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ എന്താ ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യവും നമ്മുടെ സദ്വാർത്ഥി നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രഘോഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സദ്വാർത്ഥി എന്താ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സമാധാനം 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 സന്തോഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം എന്താ പ്രത്യാശ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അത് നിത്യരാജ്യമാണ് നിത്യതയാണത് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോറി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സോറി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ യേശുവിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ള നിത്യതയാണ് അപ്പൊ നിത്യതയാവുന്ന ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത് പ്രഘോഷിക്കാൻ യേശു നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സദ്വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകവും അതിനുള്ള ആശകളും കടന്നു പോകും പക്ഷെ കടന്നു പോകാത്ത നിത്യമായ ഒരു വാസസ്ഥലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ നിത്യമായ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള വെറും ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് നമ്മുടേത് ആ യാത്രയിൽ ചിലർ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തെത്തും ചിലർ സാവധാന യാത്ര ചെയ്തെത്തും അത് കർത്താവ് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമനുസരിച്ചും ആ വഴി അനുസരിച്ചുമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓരോ വഴിയിലൂടെ ഓരോ സമയത്ത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാൻ പ്രപ്പോസസ് ഗോഡ് ഡിസ്പോസസ് എന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ പലരുടെയും ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗോഡ് പ്രപ്പോസ് മാൻ ഡിസ്പോസ്ഡ് ആണ് മാൻ ഡിസ്പോസ് ആവാൻ കാരണം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിച്ചതും ദൈവം നമ്മിൽ പദ്ധതിയിട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവഹിതാനുസാരം നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം അല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്താണ് കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠ വളരാക്കുന്നത് അല്ലെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ നമുക്കില്ല പ്രതീക്ഷകളും പ്രത്യാശകളും ഉള്ളു പക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി എന്താ പറയാ അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാം അലട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നല്ലൊരു പങ്കും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകിച്ച് വാചിയ പ്രാർത്ഥന അധികവും ചെലവഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ലോകത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും കടന്നു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും അസുഖങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നിത്യത നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നും ആ നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നാം എന്നുള്ളതും ആ നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിത്യത ഞാൻ അവകാശമായിട്ട് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് നേടിയെടുക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതൊരു കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് പിടികിട്ടുള്ളൂ ദൈവം എനിക്കത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എനിക്കത് എനിക്കത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷെ ഞാൻ അത് എടുക്കണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ തോമസ് പോളിലെ ചിലപ്പോ ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കിണറിൽ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്ന വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വെള്ളം അടിച്ച് മുകളിൽ ടാങ്ക് കയറ്റിയിട്ടാലേ നമുക്ക് ടാക്ക് ടാപ്പ് തുറന്നാൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം അടിച്ച് മുകളിൽ കയറ്റുക എന്നുള്ളത് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ എല്ലാം ദൈവം ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ദൈവം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആ പിന്നെ തോളിൽ ചാരിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കയ്യിലിരിപ്പുകനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം കരുതുന്നു ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയോട് നമ്മളൊന്ന് സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മനഃപൂർവ്വം നിരാകരിച്ചാലോ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയാലോ രണ്ടും അപകടമാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആ കരുതലിനെയും ദൈവത്തിന്റെ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ആ ആ പ്ലാനുകളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ നാം മനഃപൂർവ്വം നിസ്സഹകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വഴി മാറിപ്പോകും ഒന്ന് മാറിപ്പോകും അത്രയ്ക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് അടുക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഞാനിപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഈ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ പാതയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോടാന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും വലിയ പ്രശ്നം അതാ കേൾക്കാൻ അവരല്ല കേൾക്കുക കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ വീണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അത് അതൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് കേൾക്കേണ്ടവരാരും പൊതുവെ നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടാറില്ല അതിനുള്ള ഏക മാർഗം നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന വഴിയായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കർത്താവ് കൂടെ കൂടണമേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ഉദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദിക്കാൻ സാധ്യതയല്ല ഉദിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് അവരും ഈ രക്ഷയുടെ പാതയിലേക്ക് നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ലോകം എന്നും പോയി സുവിശേഷം എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും പ്രസംഗിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാനാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പന്തക്കോസ്ത പാർട്ടർമാർ പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവര് ഒരു കവലേ ചെന്നിട്ട് ആര് കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ അവരുടെ മൈക്കോൺ ചെയ്ത് അവർ പ്രസംഗിക്കും അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര പ്രസംഗം ദിവസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വചനമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവകാശമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് എത്രയോ പ്രസംഗം ചെയ്തു എത്രയോ ധ്യാനം ഞങ്ങൾ കൂടി എത്രയോ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ നടത്തി പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നും എന്റെ പക്കൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങള് ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഹൃദയം എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എന്നു ഞാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടാ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിന്റെ അങ്ങേ തലക്കൽ ഒരാള് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്യാതെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഫോൺ എന്നുള്ള എപ്പോഴും ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു വെക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഡയൽ ചെയ്ത് ആളെ കിട്ടി നമ്മൾ തമ്മിലൊരു സംഭാഷണമാണ് അപ്പം ഈ കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം എന്നുള്ളത് നടക്കില്ല ഡയലോഗ് ഈസ് ഒരിക്കലും വൺ സൈഡഡ് അല്ല അപ്പൊ ഈ ശരിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് പെട്ടുന്ന ആളിൽ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും പ്ലീസ് ഗെറ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി വേറെ മുറിയിലേക്ക് പോകും എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാനുള്ള ആള് കേൾക്കുന്നതിൽ കോലാഹലം വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് പറയുന്ന ആള് നമ്മളോട് പറയുന്ന മറുപടി കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത വേണം നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവസി വേണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ കടിച്ച് മുറിയിൽ കയറി മുറിയിൽ കയറി കഥ കടിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം ബാക്കി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡയൽ ചെയ്യണം
പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും ചെല്ലുന്നത് പ്രാർത്ഥന എല്ലാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധ നമ്മുടെ ഈ ബുദ്ധമതത്തിലുള്ളവരെ പിന്നെ ഈ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് അവര് അവരുടെ യന്ത്രത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കറക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അവർ റെപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രാർത്ഥന വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രാണ് അത് നമ്മളവരെ പരിഹസിക്കുന്നതോ കളിയാക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അവരതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതുവഴിയായിട്ട് അവർക്ക് ആ നാമം ജപിക്കുന്ന വഴി പ്രാർത്ഥന ജപിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുകയും കണക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൊന്ത ഇല്ല പ്രാർത്ഥന ഇല്ല കൊന്ത എത്തിക്കുക ആ ഇതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾക്ക് അതിൽ തന്നെ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊരു പ്രാർത്ഥന ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും അത് പ്രാർത്ഥന ആയി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യ സന്നിധനാവും കർത്താവ് അവരുടെ മധ്യ നമ്മുടെ മധ്യ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്നിഹിതനാകാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അമ്മമാരുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തുമാത്രം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ തക്ക ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം അവിടെ നടത്താറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവ് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരാനും കുടുംബത്തിൽ ആയിരിക്കാനും തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം ആ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കർത്താവ് അല്ലെ ഒത്തിരി ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയെ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമേ സന്തോഷങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണമേ സങ്കടങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകണമേ പ്രവർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കണമേ എന്നാലും കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുടുംബത്തിൽ യേശു രാജാവായിട്ട് വാഴും ഈശോയുടെ ഹൃദയമേ ഞങ്ങളിലും ഈ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങ് രാജാവായി വാഴണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഈ ദൈവരാജ്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ ചിന്ത തന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങ് രാജാവായി വാഴണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കർത്താവനാണ് ആ നില കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ യേശു കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് ബോർഡർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ലതാണ് ആളുകൾക്ക് ആ ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ആ ചിന്തയോടുകൂടി ആ ഭവനത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ നാഥൻ യേശു ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭവനത്തിൽ യേശുവിന് യോജിച്ച പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ നടക്കാവുള്ളൂ യേശുവിന് യോജിച്ച സംസാരമേ നടക്കാവുള്ളൂ യേശുവിന് യോജിച്ച നടപടികളെ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ യേശുവിന് അടുത്ത മനോഭാവങ്ങളെ പുലർത്താൻ പാടുള്ളൂ അതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഭവനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് യേശു ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ നാഥൻ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ എന്താ കാര്യം ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പോണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ എതിർ സാക്ഷി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നാം പുലർത്തുന്ന യേശു മനോഭാവങ്ങളാണ് ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ആ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെ പ്രതി മറ്റുള്ളവയെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗീവ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ട്രീറ്റ് എവറിത്തിങ് എൽസ് ടേക്ക് ടേക്ക് എവറിത്തിങ് എൽസ് യേ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തെ പ്രതി മറ്റുള്ളവയെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നാ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം എന്താ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യ സ്മരണം പണ്ട് പറയാമെന്നല്ലോ സോ ഒരു ഇതിപ്പെട്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ദണ്ഡവിമോചനം കിട്ടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും അതുണ്ടോ എനിക്ക് പൊന്നായിട്ട് ഉറപ്പില്ല എന്തോട്ടെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഓർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തത് എന്തോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതാണ് പറയല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം 
ആസ് എ കാത്തലിക് ഫാമിലി ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ കാനഡയിൽ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു മേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖല നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡു യു മേക്ക് ആസ് എ പ്രാക്ടീസിങ് കാത്തലിക് ഈ പ്രാക്ടീസിങ് കാത്തലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിരോധാഭാസമാണ് അത് പറയാൻ കാരണം അത് ഞാൻ താമസിക്ക പറയുമ്പോൾ ഈസ് എ ഹോളി പ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഹോളി പ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കാരണം പ്രീസിസ് മെൻ ടു ബി ഹോളി സോ ഓൾസോ ആസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹോളി ഹാവൻ മെസ്സിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഇതിന് തമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഹയർ പെഡസ്റ്റിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് കാത്തലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് കാത്തലിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് കാത്തലിക് കാരണം കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് സംതിങ് ടു ബി ലിഫ്റ്റ് ടു ബി ലവ്ഡ് ആൻഡ് ടു ബി ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് എന്നാണ് ശരിക്കും മനസ്സിനെ സ്നേഹിക്കാനും ജീവിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് പ്രഘോഷിക്കാനും ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് വി വിൽ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് we will make a difference in our workplace we will make in make a difference in our relationships we will make a, di- a relationship in our upbringing of our children kutthiyala valarthunna kaaryathil dambathigal thammulla bandathil maadavadakkamaarulla bandathil ayalkaarulla bandathil sahaprarthorulla bandathil nammude sutrusha meghalagal avadellam there is a difference i will make a difference there has to be a difference what is the difference adu എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയാണ് ഞാനുള്ളതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഐ ലിവ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ സെലിബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ പ്രോക്ലൈം ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ കോൾ ദാറ്റ്സ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രിവിലേജ് ദാറ്റ്സ് മൈ റൈറ്റ് ഇത് ഇത്രയും ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ജീവിതം വളരെ സുന്ദരമാണ് വളരെ ലളിതമാണ് ഈ കത്തോലിക്ക ആയി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ പറയും എന്തൊരു എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാമാന്യം നല്ല ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അത് എങ്ങനെയോ ചെന്ന് അവസാനം ഒരു യഹോ സാക്ഷി ചെന്ന് പാടി പെട്ടു അപ്പൊ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇപ്പൊ നല്ല സുഖമാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റി അതിപ്പോൾ പള്ളിയിലൊന്നും പോകണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ പോയി വനനം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി മറ്റത് എന്ത് സാറ എന്ത് പാട കുമ്പസാരം കുർബാന അത് ഈത് ചട്ടങ്ങൾ പാള് ഈത് ഓ മടുത്തു പോയിരുന്നു സാറേ ഇപ്പൊ അതൊന്നും വളരെ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഇത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഊർജമാണ് നമ്മുടെ കൂതാശകൾ നമ്മുടെ കുംസാരം നമ്മുടെ കുർബാന നമ്മുടെ പിന്നെ മറ്റ് ഉദാസികൾ ഏഴ് ഉദാസികളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അന്ത്യ ഉദാസ ഒഴിച്ച് വേണ്ട തിരുപ്പെട്ട ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഉദാസികളും അൽമാരി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മാമൂസ തുടങ്ങി സരലേപനം തുടങ്ങി കുംസാരം കുർബാന പിന്നെ പട്ടം വിവാഹം കൊടുക്കത്തോ പ്രശ്നം അങ്ങനെയുള്ള ആ കുദാശകൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഊർജമാണ് അതല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ ഈ മൊബൈൽ കുറച്ച് കഴിയും എന്ത് പറ്റും മൊബൈലിൽ ചാർജ് പോകും പിന്നെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേവാലയവും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളും ദൈവം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കൂതാശകളും സാക്രമെന്റൽ ലൈഫ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലൈഫ് ബൈ വിച്ച് ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് വി ആർ ചാർജ് ടു ഡിസ്ചാർജ് അവർ മിഷൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കുർബാന മുടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം കുർബാന മുടക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അംഗ്രഹിച്ച യാത്രയും അസുഖങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കുർബാന മുടക്കാറില്ല എന്തെല്ലാം കുർബാനയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഐ ലവ് ഹോളി മാസ് കാരണം അതൊരു വലിയ ഊർജമാണ് ഐ ലവ് മൈ ഡിവോഷൻ ടു മദർ മേരി അത് വലിയൊരു ഊർജമാണ് കാരണം ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുക ഒരമ്മയുടെ ഒരു കരുതൽ അനുഭവിക്കുക അമ്മയുടെ ഒരു വാത്സല്യം അനുഭവിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ മോൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുക എൻ്റെ
അവര് ദൈവത്തിന് ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൊടുത്തിരുന്ന ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാമത് ആ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെ പ്രതി ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ കൊടുത്തിരുന്ന പ്രാധാന്യം മൂന്നാമത് അവര് ആ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരോടും സന്യസ്തരോടും പുലർത്തിയിരുന്ന ആ വലിയ ഒരു 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 വിശുദ്ധമായ സമീപനം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നും അവരെ കുറിച്ചൊരു കുറ്റം പറയാൻ ഒരിക്കലും കാരണവന്മാരെ സംബന്ധിക്കുമായിരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പലപ്പോഴും പലതും കേട്ട് രസിക്കുകയും പലതും വിമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരിക്കലും കാരണവന്മാരെ സംബന്ധിക്കില്ലായിരുന്നു വേണ്ട മക്കളെ പറയരുത് അത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തിരുത്തുമായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് നാലാമത്തെ അവര് പിന്നെ അവര് ഈ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ കുറിച്ചും നിസ്സാരതയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയെയും പട്ടക്കാരനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു അംശം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പതവാരം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ തന്നെ അല്ലെ പാസാരം എന്നുള്ള വാക്ക് പതവാരം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്തുമായിട്ട് ഈ ടൈത്ത് ടൈത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദശാംശം ഒന്നുമല്ല ആക്ച്വലി ദശാംശം പഴയ നിയമ സങ്കല്പമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു വന്ന ദശാംശമല്ല ബിക്കോസ് ആരാ ഉടയ ഉടയവൻ ഉടമയാണ് സിട്ടിയ സിട്ടാവാണ് സിട്ടിയുടെ ഉടമ അതുകൊണ്ട് സിട്ടിയുടെ കയ്യിൽ സിട്ടാവ് ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന എല്ലാം സിട്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉടമ ദൈവമാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തെയും മറക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറക്കരുത് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെയും കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെയും പരിഗണിച്ചുള്ള ജീവിതം അത് പുരാതന കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാണപ്പെടുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് കാണപ്പെടാത്ത ദൈവം കുദാശകളിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ കുദാശ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ഊർജം സംഭരിക്കുന്ന ആ സ്രോതസ്സ് അതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റു കുദാശകൾ അപ്പൊ കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെയും കാണപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പുരാതനത്തൊരു കുടുംബത്തിന്റെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പങ്കുവെക്കൽ അല്ലെ പങ്കുവെക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം അത് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഉപ നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഉപവി എന്നാണ് ഉപവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഔദാര്യമല്ല ഉപവി എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ചാരിറ്റി അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചാരിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കേ ഉള്ളൂ ഉപവി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച നമ്മുടെ സമയം സമ്പത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നിവയെ നാം വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപവി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അവയുടെ വിനിയോഗത്തിൽ അവയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നൽകാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്താതെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയും എന്തായി പറഞ്ഞ ഞാൻ സാറ അല്ല സാറന്നല്ല കർത്താവ് ഇത് കുര്യനാണ് എന്തോരം പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തോരം കൊന്തായിട്ടുള്ള എന്തോരം പള്ളി പോയിട്ടുള്ള എന്തോരം സംഘടനകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ശരിയാ കുര്യ പക്ഷെ നീ എന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയണില്ല കാരണം ഞാൻ നിന്നെ അറിയുവോളം നീ എന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എനിക്ക് കർത്താവ് പറയാൻ പോണു അപ്പം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും സമീപനങ്ങളും നടപടികളും ജീവിതം അതോ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ചുരുക്കി പറയും മനസ്സിലിരിപ്പും കയ്യിലിരിപ്പും അത് ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്നതാവണം ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്നതാവുന്ന മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടിയാവണം നിരക്കാത്ത ചെയ്യാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല നിരക്കുന്ന ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ പിന്നെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസിപ്ലിനറിയൻ മാസ്റ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹിതനായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു അതായിരുന്നു യു 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 ഫോർഗോട്ട് എൻജോയ് ലൈഫ് ഓഫ് ബീങ് എ കാത്തലിക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കത്തോലിക്ക എന്നുള്ള ജീവിതം നീ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നീ മറന്നുപോയി യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻജോയ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ആൻ എൻജോയ്മെന്റ് ബിക്കോസ് യു ഓൾവേസ് സെലിബ്രേറ്റ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സു
നമ്മുടെ അത് ഒന്നാമത് പറയേണ്ട ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് പറയണ്ട ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തരം ബന്ധങ്ങൾ സുതാര്യമാവൂ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല ബന്ധമാണ് ദൈവത്തോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നേരേഖലാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷെ ആ ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും താമസിക്ക് പറയും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ താളം തെറ്റുമ്പോഴാണ് മക്കളുടെ പാളം തെറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മാതാപിതാക്കന്മാർ താളം തെറ്റിയ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മക്കളുടെ പാളം തെറ്റി പോകും അവരുടെ വഴി തെറ്റി പോകും അവർ വഴി വിട്ടു പോകും അവർ കൈവിട്ടു പോകും വഴി തെറ്റി പോകും വഴി തെറ്റും വഴി വിടുകയും കൈ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ പിന്നെ ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിവിട്ടു പോയി തുടങ്ങുക നമ്മുടെ താളാണ് ആദ്യം തെറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ലീഡർ പറഞ്ഞല്ലേ വേര് പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ശാഖ പരിശുദ്ധമാവുള്ളൂ വേര് പരിശുദ്ധം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാഖ പരിശുദ്ധം ആവില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വേരിനെ ആദ്യം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദമ്പതികളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള നാൾ ഒന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികളല്ലേ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒന്നിപ്പിച്ചവൻ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ രണ്ടുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഓർത്തോ കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നകുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നകന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവിത പങ്കാളി നകലാൻ കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും ദൈവത്തോടുള്ള അവിശ്വസ്തത വരുമ്പോഴാണ് ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള അവിശ്വസ്തത ചിന്ത കൊണ്ട് വിചാരം കൊണ്ട് വികാരം കൊണ്ട് വരാൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ നേരേഖലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നേരേഖലാക്കാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ വളരെ നിർത്തി നിർത്തി പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം ഇത് ഓരോന്നും ചിന്തിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന് മാതാവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് എന്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവാൻ കാരണം കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കൃപയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ കൃപ എന്നുള്ളതോ കൃപ എന്നുള്ള ദൈവം സൗജന്യമായി തരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം സൗജന്യമായി തരുന്ന കൃപയെ വാങ്ങിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള താഴ്മയും തുറവിയും വിശുദ്ധിയും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം താഴ്മ തുറവി വിശുദ്ധി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ദൈവം തരുന്ന കൃപാവരത്തെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത വർഷം കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകല്ല ഒഴുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടാവണ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റും മോട്ടർ വന്ന് അത് താഴോട്ട് ഒഴുകും താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്മയും തുറവിയും വിശുദ്ധിയും ഉണ്ടാവണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കൃപയെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനും കൃപയോട് നമുക്ക് തുറവി ഉണ്ടാവാനും കൃപയോട് സഹകരിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ കൃപയോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നയിക്കുമ്പോൾ കുടുംബം ഒരു ദൈവാലയമായിട്ട് മാറും കുടുംബത്തിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാത്ത ദൈവരാജ്യം നാം പുറത്തുള്ളവരുടെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഏക്കില്ല അത് കപട പ്രസംഗമായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയം പുറത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ദമ്പതികളുടെ കുടുംബമാണെങ്കിലും നമ്മളാകുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിലും സഭയാകുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അകത്ത് അത് പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ടോ നമ്മൾ പ്രബോധനങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കാത്ത പ്രബോധനം നമ്മുടെ മക്കൾ പോലും കേൾക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് പുറത്തുള്ള വേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ലോകം എങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ കഴിക്കണം വരുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കാൻ പറയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വരുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ സഭ ജീവിതമാണ് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായി എന്ത് ഫലം ഒരു ഫലത്തിൽ നിന്നല്ല വൃക്ഷത്തെ അറിയേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഫലം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്താ ഫലം ഫലത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നതാണ് അല്ലെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും മറക്കാനും പൊറുക്കാനും അനുരഞ്ജനപ്പെടാനും കഴിയണം അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്
ഞാൻ ഫലം കാണാത്ത ഒരു വിശ്വാസം എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പുറത്തുള്ള ലോകത്ത് എവിടെയും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച കാര്യമില്ല അത് പാറമേൽ വീണ വിത്താവും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രസംഗി നമ്മൾ ഇന്ന് എറിയുന്ന പല വിത്തും പാറമേൽ വീണു പോവുകയാണ് കാരണം വേരില്ല വേരില്ലായിരിക്കാൻ കാരണം മണ്ണ് നമ്മൾ കളിക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ചില പിന്നെ വിത്ത് മുപ്പത് ചില അറുപതൊക്കെ വരാൻ കാരണം നിലം ഒരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത നിലം ഒരുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം നിലത്തിൽ നിന്നും അത് നമ്മുടെ കളകളെല്ലാം മാറ്റി കളയാം അല്ലെ അങ്ങനെ കളകൾ മാറ്റി തളയാൻ തക്കവണ്ണവും കളകൾ നമ്മുടെ വിളകൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണവും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും നെട്ടി തരുന്ന ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് ശേഷം എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് തന്നെയായിരുന്നു യജമാനന് ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുവട് കിളച്ച് വളവിടാം എന്നിട്ടും ഫലം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പെട്ടിക്കണം ഫലം തരാത്ത പക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ലൂക്ക അസോസിയേഷനിൽ പറയുന്നിടത്താണ് അല്ലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുവട് കളിച്ച് അത് ഇത്ര നാളും ഞാൻ വളം ഇട്ടു പക്ഷെ ചുവട് കളിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുവട് കർത്താവ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കിളയ്ക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ചില ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചില വേദനകൾ ചില സങ്കടങ്ങൾ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ചുവട് കിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്ത നമ്മുടെ ചുവട് ഇളക്കുന്നതാണ് ചുവട് ഇളക്കുന്നതാണ് ചുവട് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ ഈ വചനങ്ങൾ എന്നിൽ വിളവേകാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഇളക്കുന്ന ചുവട് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ആ തിരിച്ചറിയുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു വചനങ്ങൾ എന്നിൽ വിളവേകാൻ തക്കവണ്ണം നീ എന്നെ ഒരുക്കുന്നതിനോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരുക്കത്തെ നന്നായിട്ട് ശരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അല്ലാതെ ആ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരുക്കത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിയണമെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷകൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അവയെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ സഹനത്തെ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെ മാതാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ മാതാവിൻ്റെ സുഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് സഹനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സുഹൃതം മാതൃ സുഹൃതം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി സഹനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപയാണ് അപ്പൊ ആ സ ഞാൻ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയല്ല സഹനങ്ങളെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എനിക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ചുവട് കിളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം എന്നിൽ ഫലം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും ദൈവം എന്നിൽ ഫലം എൻ്റെ എൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലൂടെ ഫലം ചൂടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷ അവനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചുവട് കർത്താവ് ഇളക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിലൊരു ഫലം കാക്കാൻ തക്ക ഫലം ഉണ്ടാവാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കർത്താവ് വളവിടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതാണ് വചനങ്ങൾ എന്നിൽ വിളവേകാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ വചനങ്ങൾ വിളവേകാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ കളകളെ മാറ്റിക്കളയണം ആ അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ചുവടുകളെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നന്നാക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം നെട്ടിത്തരുന്നതാണ് അവസരത്തെ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം കുടുംബത്ത് ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഫെയ്ത്ത് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം ചർച്ച് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഐ എം പ്രൗഡ് കാത്തലിക് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ പൊലിമ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൊലിമ അത് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ മാത്രമല്ല അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ മാത്രമല്ല നടത്തുന്ന തീർത്ഥാടനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലുള്ള ഗാന്ധിജി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി മാത്രമാണ് അത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം വാട്സ് എ മെസ്സേജ് മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്
ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം പ്രസാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ദൈവരാജ്യ ജ്ഞാനാവുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ അറിയുവാനും ദൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുവാനും നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയട്ടെ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ താങ്ക് യു നന്ദി സന്നിബാധറെ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സന്നിബാധറുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഞാനിത്രയും നീട്ടി അല്ല സോറി ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂട്ടി പറഞ്ഞു മാത്രമുള്ളൂ അത് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് കേട്ടാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്തോരം നേരം പ്രസംഗിച്ചെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു തമാശ ഒന്നൊരു അനുഭവം കൂടെ പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചു നിർത്തി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് സാറ് സാറ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം പ്രസംഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാണ്ട് അല്ല സാറെ ഞാൻ സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറെ എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നു എഴുതിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിലല്ല അർത്ഥം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര സമയം കൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തിൽ എന്നെ അത് സ്വാധീനിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചുകാരി ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കൊച്ചുകാരി എന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നെ സ്പർശിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം എന്നുള്ള അല്ല എന്നോട് പിന്നെ ഇവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്ര വരാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എടുത്താൽ മതി ഈശ്വര നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചാലും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അല്ല കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിക്കിഴിക്കാതെയും കൂട്ടിക്കുഴക്കാതെയും കൂട്ടിക്കുഴക്കാതെയും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഈശ്വക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അത് തന്നെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് യെസ് കാരണം അവര് ഒരു ഏക മനസ്സോടെ താല്പര്യപൂർവ്വവും അനുദിനം ദേവാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹൃദയാളിത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി പ്രാർത്ഥന പ്രബോധനം അപ്പം മുറിക്കൽ കൂട്ടായ്മ എന്നിവയിൽ സന്തോഷത്തോട് പങ്കേറുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത അത് നന്നായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിൽ കാണുന്ന വലിയ സന്തോഷം ഈശോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടോ പക്ഷെ അമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ നടത്തി കൊണ്ടു നടക്കട്ടെ കാരണം അനുദിന ജപമാല ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നു കുട്ടി ചേർത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് ജപമാല അങ്ങനെ കൂട്ടി കോർത്ത് ഇണക്കി നമ്മെ കൊണ്ടു നടക്കട്ടെ ബന്ധങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചും ബന്ധങ്ങളെ വിളക്കി വെച്ചും ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കട്ടെ അത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് Yes, if anybody wants to ask anything, I have no problem. You can ask in five minutes or so. Praise the Lord. Sir, I have come to the time. 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 I have come. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ സാർ വന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവ പദ്ധതിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മാസം മുന്നേ സാറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു സാറിന് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് വലിയൊരു ദൈവ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ദൈവം വിളിക്കാതെ ആർക്കും മോചനം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു സാറിന്റെ ഈ കുറച്ച് സമയം ഉള്ളെങ്കിലും അതിൽ എല്ലാ കാതലും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ബോധ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ സാറിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു യേശു നാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ആർക്കെങ്കിലും സാറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ
ഞാൻ ഈ വചനം കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ കൂട്ടായ്മയില് ഇത് കേട്ട ഭൂരിഭാഗം പേരും സീനിയേഴ്സ് ആണ് കുടുംബപര കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്ന ഒരു ചിന്ത സാറ് സംസാരിച്ച വചനത്തിലൂടെ എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഴയ ഒരു പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളെയോ പഴയ ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം സാഹചര്യം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം സാറ് പറഞ്ഞാല് പണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തിരുത്തുവാനും അതുപോലെ നമുക്ക് തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകാത്ത വിധത്തിൽ അവരെപ്പോഴും അത് ഒരു പക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം ശരികേടായിരിക്കാം എന്തു വന്നാലും അതൊക്കെ തിരുത്തി അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ അനുഭവങ്ങളും ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാറ് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എനിക്കും ആ ഒരു ഇതാണ് തോന്നിയത് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് മക്കളെ ഒരുപാട് തിരുത്താനൊന്നും താല്പര്യമില്ല കാരണം തിരുത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മോനോട് പറയാണ് മോനെ നീ സിഗരറ്റ് ഒന്നും വലിക്കരുത് കേട്ടോ അതത്ര നല്ല ശീലമല്ല അതത്ര ഗുണമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് മോനത് കേൾക്കത്തില്ല അതെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യം അതാണ് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അതരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യായാമമായിട്ട് ഈ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനകളോ മാറിപ്പോകുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനും അങ്ങനെ ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാവട്ടെ നമ്മള് നമ്മള് പുറത്തേക്ക് ലോകം എവിടെ പോയാൽ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു മാതൃകയാക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ടും അതൊരു സുവിശേഷമായിട്ടും തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധ്യമാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ സാർ പങ്കുവച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫീൽ തോന്നിയത് ഇവിടെ ഏതായാലും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നേരം പറയുന്നതല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബോധ്യവും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം എനിക്ക് ഈ സമയം അത്രയും സാർ സംസാരിച്ച വചനം അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാറിലൂടെ നൽകിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ നല്ല വചനത്തെ ഓർത്ത് സാറിനെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നും നല്ല ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ആത്മീയ അഭിഷേകത്തോടെ ഇതുപോലെ അനേകരിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനിലും യശുവിന്റെ സുവിശേഷം സാക്ഷിയായിട്ട് മാറുവാൻ സാറിനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുര്യൻ സാറേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം മലയാള മനോരമ പേപ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിന് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അയ്യോ അദ്ദേഹം ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വെച്ച മീറ്റിങ്ങിന് പോയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വലിയൊരു ശിക്ഷ കിട്ടത്തില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തില് അദ്ദേഹം കുര്യൻ സാറിന് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ജഡ്ജിമാരുടെ കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു അത് ആ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഡിന്നർ ആയിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡിന്നർ ആയിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഡിന്നർ ആയിരുന്നു ലോ മിനിസ്റ്റർ ലഞ്ച് ആയിരുന്നു നാല് പരിപാടികളായിരുന്നു പ്രസവയാഴം ദുഃഖവള്ളി ദുഃഖശനി ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അവർക്കൊക്കെ തുറന്ന ഒരു കത്ത് എഴുതി അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഹോളി പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുന്ന ഒരാഴ്ചയാണ് ഹോളി
ദീപാവലി ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു ഈ കോൺഫറൻസ് നടത്തുമായിരുന്നു ദുസര അവരുടെ ദസര ഇവരുടെ എന്താ പറയാ ദസര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതൊരു ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദസര പത്ത് ദിവസത്തെ ആഘോഷം തന്നെ നവരാത്രി നവരാത്രി നിങ്ങൾ ഈ ആഘോഷം നടത്തുമായിരുന്നു ഒഴുക്കിൽ നടത്തില്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയിൽ അവർ നടത്തും നടത്തില്ലായിരുന്നു അതങ്ങനെ ചങ്കിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് തന്നെ നേരെ ചോദിച്ച കത്ത് മാത്രം ചോദിച്ച് എഴുതി കൊടുത്ത കത്തുകളായിരുന്നു അതെല്ലാം പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ലോ മിനിസ്റ്റർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തായിരുന്നു അതൊരു ദൈവം തന്ന ഒരു ഒരു കരുത്തായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ തക്ക വന്ന ഒരു കരുത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും നമ്മളൊന്നും അത്രയും ഒരു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതൊന്ന് ഒരു 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 പ്രവാചക ധീരതയോടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളിൽ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് അത്രയും തോന്നുന്നില്ല അന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനവും ഭയങ്കര സന്തോഷവും തോന്നും അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളിൽ നന്ദി സാറേ കുര്യൻ സാറിന്റെ വചന പ്രകോഷണം കേട്ടപ്പോഴേ വലിയ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോഴും അത് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആ ടെലഫോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്വരം നമുക്ക് കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് അത് ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും എന്റെ കണ്ണുകളെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ വലിയൊരു ബോധ്യം ബ്രദറിൽ കൂടി കേൾക്കാൻ ഇടയായി അത് വലിയ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്മറ ഒന്നായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ആ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഈ വലിയൊരു ശക്തിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു സന്തോഷം കടന്നു വന്നു ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രൈസലോ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന്റെ അത്ര സമയം ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാനും കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി പറയാറില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേൾക്ക് എന്ന് പറയണം കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഈ ഫോൺ പറഞ്ഞു കേൾക്കും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ കർത്താവ് പറയും അത് പറയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർണ്ണത വരുന്ന അവിടെയാണ് ആ ടെലിഫോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ വേണം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ടച്ച് ചെയ്ത ആ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയമാണ് ഈ ദൈവസ്നേഹത്തില് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ദൈവസ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണല്ലോ മനുഷ്യൻ പാവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് അവൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് പറ്റുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പൊ ദൈവസ്നേഹം നിലനിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടോണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റമൂല്യ എന്തെങ്കിലും സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ചോദ്യമാണ് ചാർജ് പറയുമ്പോ ചാർജ് ചെയ്യാ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പറയല്ലേ ഞാൻ നമുക്കൊന്നും എപ്പോഴും അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവം കിട്ടണമല്ലോ മദർ തെരേസ അമ്പത് വർഷം ഈ വിഷമം കൊണ്ട് കിടന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു ടച്ച് കിട്ടുന്നില്ലോ എന്നുള്ളത് അതൊരു ദൈവം അനുവദിച്ച ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ മദർ തെരേസ അതായത് നമ്മൾ അടുപ്പിന്റെ അടുത്ത് വലിയ വലിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ തീ ആയാൻ വേണ്ടിട്ട് തീയുടെ അടുത്ത് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ പോയി ഇരുന്ന പോരെ ഇരുന്ന നോക്കി കാരണം ശരീരം തന്നെ ഇവിടെ ഓടിച്ചോളൂ അപ്പം അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഇത് ഇത് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി താണിരുന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ താനെ ഇറങ്ങി വന്നോളും ഈ അഭിഷേകവും ആ ശക്തി താണിരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ താനെ വന്നിറങ്ങുന്നതാണ് അഭിഷേകം